First of all, I offer my Sastan Gandavat Puspanji, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Parmarajatan Guru Padma. Nitya Lila Pravisht Om Vishnupada Shtotara Satasi Rupanuga Chari Varya Srila Bhakti Vedanta Dharayan Goswami Mahara Prima di tutto offro il mio cuore come fiori e migliaia e migliaia di volte al mio Maestro Spirituale Divino il mio supremamente degno di adorazione Nitya Lila Pravisht Om Vishnupada Shtotara Satasi Rupanuga Chari Varya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Mahara Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Guru's Guru to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuka Gaudiya Guru Parampara. Dopodiché offro il mio omaggio migliaia di volte al Guru del mio Guru, a Srila Prabhupada e a tutta la nostra linea di disciplica, la nostra eh, Guru Gaudiya e eh, Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to the symbol Vaishnavas and Vaishnavis. Please come to the bank of the Ganges in the holy city of Varanasi, where Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing Srila Sanatana Goswami on Abhideya Tattva, the process of devotional service. Per favore venite con me sulle rive del Gange, nella città sacra di Varanasi, dove Shila Chaitanya Mahaprabhu sta istruendo Shila Sanatana Goswami sull'abita di adatto, ovvero il processo eh, di come ottenere l'obiettivo della nostra vita. So, we heard this morning how 
<coughs> all the various paths that people take to try to attain liberation, such as karma, gyan, and yoga, they have no power. Allora abbiamo sentito di come tutti i processi che portano al cammino della liberazione, ovvero il gyana, il karma e lo yoga, only if they are touched by uh, bhakti and they get the mercy of bhakti devi then they can give their fruit otherwise not non hanno nessun potere a meno che non vengano toccati da bhakti devi l'energia spirituale della devozione so senza one, questa devozione non daranno il loro frutto on the one hand if one follows the paths of uh, karma gyan and yoga perfectly then he will not get a result without bhakti but on the other hand If one follows bhakti and even follows bhakti imperfectly, then he'll get perfection. Quindi da una parte, nonostante il cammino del gyana, del karma e dello yoga sono estremamente difficili, se una persona anche li fa in maniera perfetta, deve aggiungere della bhakti per dare il risultato, altrimenti non daranno il risultato. Mentre il cammino della bhakti, persino se viene fatto in maniera imperfetta, darà sempre il risultato. So, eh? How glorious is the path of bhakti? Quanto è glorioso il cammino della devozione? So when one by association develops sraddha, faith, oh this path of bhakti, this is the only the responsibility in my life. Quindi quando una persona grazie a, ad aver incontrato delle persone sante ottiene la fede, oh questo cammino della devozione per Dio è l'unico ehm, dovere che ho nella vita. Sarva shabde vishwas kohe surda nischoi krishna bhakti kaila sarva karma krita hoy. When one has an unflinching conviction that just by serving Krishna I have fulfilled all responsibilities and it's not necessary to do any other thing or follow any other path then that conviction is called sraddha. Quando una persona ha una convinzione ir irremovibile che eh, facendo il cammino della devozione a Dio e eh, non quella è la mia unica responsabilità e non ho nessun altro dovere se io faccio in un modo buono quello lì, allora questa convinzione si chiama sraddha, la fede. So, that faith in the process of bhakti can only be awakened by Sadhu Sangha, the association of Krishna's pure devotees who are the vehicles of his uh, mercy potency. Questa fede può essere ottenuta solamente attraverso il Sadhu Sangha, ovvero l'associazione con le persone sante, le quali sono il veicolo della misericordia di Dio. By their mercy, a person will say, Oh, Sakradeva Prapanno Yas, Tavasmi Iti Chayatsa Ehi. Abhayam sarvada tasmai tadami tadbratam mama Oh my Lord, I surrender to you, I am yours. E quando una persona avrà quella fede, lei dirà Oh mio Signore, io mi arrendo a te, io sono tuo. Then Krishna protects that person. Allora Krishna proteggerà quella persona. But due to bad association, that person still has some attachments and worldly desires. Ma dovuto alla cattiva associazione di persone materialiste, quel devoto ha ancora degli attaccamenti materiali e dei desideri materiali. So Krishna said that that person is a murka fool. E allora Krishna dice che quella persona è un murka, uno sciocco. Because seeing a pot of amrita, nectar and a pot of poison, he becomes in a doubt. Which one should I choose? Perché quando quella persona Sense gratification or eternal life of bliss in Krishna's service. Quindi, perché quando quella persona vede due eh, vasi, uno con del nettare e uno con del, del veleno, quella persona ha un dubbio. Mm. Quale dei due scelgo? La gratificazione dei sensi o una vita di perfetta felicità eterna al servizio di Dio? But because he has chosen the path of bhakti, so even though he's foolish, Krishna is not foolish and Krishna is very kind. He will fulfill that person's desire and then he will put his lotus feet the, in the heart the desires are coming, he will put his lotus foot there and stop any more desires from coming up. Ma nonostante questa persona è sciocca perché ha ancora dei desideri materiali, comunque siccome lui ha scelto di fare la devozione a Dio, anche se ha questi desideri materiali, lui sarà anche sciocco, ma invece Krishna non è sciocco, quindi Krishna proteggerà quella persona e invece di dare il veleno gli darà il nettare, significa che lui metterà i suoi piedi di lodo sul suo cuore e facendo così tapperà il buco dal quale fuoriescono migliaia di desideri materiali. So, Akamaha, Sarva, Kamo, Vamo, Shakaru, Dharadi, Tirenabhakti, Yoginaya, Jeta, Purusham, Param. 
whether you have no desires or whether you have all desires or whether you want liberation everyone should just do bhakti bhakti yoga nothing else e se coaching ci mamma allora ci c'è Daniel Mahaprabhu disse anche se una persona ha tutti i desideri materiali di questo mondo infiniti oppure se non ha nessun desiderio e desidera solo la liberazione non importa, quella persona comunque sia dovrebbe impegnarsi nella bhakti, nel servire Dio So, Srila Sanatana Goswami realized this e otterrà tutta la perfezione spirituale Srila Sanatana Goswami realizzò questo And So he has written in uh, Briyad Bhagavatamrita e allora lui ha scritto nella Brihad Bhagavatamrita that once the mother of Prikshit Maharaj was glorifying Bhakti che un giorno la madre di Parikshit Maharaj stava glorificando la Bhakti she said Bhakta Bhagavato Yeitu Saka Man Swecha Akilan Bunja Nasko Bhogan Stay Vishudam Yanti Tatpadam the meaning is that if a person is following the path of Bhakti Yoga with Saka Man They have worldly desire. Se una persona segue il cammino del bhakti yoga, la devozione a Dio, però ha dei desideri nel proprio cuore materiali, then switch akilan. They all those desires will be fulfilled. Allora tutti quei desideri materiali saranno esauditi. So this is very miraculous. Questa è una cosa molto miracolosa. Swa means his own. Swa significa i propri. Icha means desire. Icha significa And desiderio. Akilan means all. E Akilan significa tutti. So for the ordinary person who has material desires, they try to fulfill them, but uh, it depends on whether they have the karma that the desire can be fulfilled. If they don't have enough the pious karma for that desire to be fulfilled, they can try and try and try, but they will fail and it will not be fulfilled. Per le persone ordinarie di questo mondo, se loro hanno dei desideri materiali, loro possono provare quanto vogliono a soddisfarli, ma dipende sempre dal karma che hanno. Se è nel loro karma di poter de soddisfare quel desiderio, allora avverrà, altrimenti potrà sforzarsi quanto vuole, ma quel desiderio rimarrà insoddisfatto. So, here, in Sakama Sui Chakelan, but a devotee, whatever he wants to experience, from the bottom of the universe to the topmost planets, all the happiness of such a lok, Brahma lok, the higher planets, Akilan, anything, even it's not in his karma to experience that, but by the power of bhakti, everything will become true. Invece un devoto, qualsiasi cosa egli vol volesse fare esperienza, non importa se è la cosa dalle cose più inferiori dell'universo fino alle cose più superiori alla dimensione più eh, eh, paradisiaca di Brahma Loka, qualsiasi cosa lui vuole fare esperienza, lui grazie al potere della Bhakti riuscirà a avere ciò che desidera anche se non è nel suo karma di ottenere quello. That means that the devotee is no longer under karma like other living beings from the very beginning of his spiritual life when he says Sakri Deva Prapannoyas Oh my Lord I surrender to you I am yours from that moment Significa che da quel momento in cui quel devoto dice Oh mio Signore io sono tuo mi arrendo a te da quel momento per il potere misericordio e miracoloso della devozione lui non è più sotto il controllo del karma come tutte le entità ordinarie hmm? What I am telling generally people they don't tell this quello che io vi sto dicendo le persone eh, generalmente non vedono. Because it's so outrageous. Perché è così al di là di ogni eh, immaginazione. But uh, my Sanatan Goswami has explained. Però il mio caro Sanatan Goswami lo ha spiegato. So I am bound to follow him. Quindi io sono legato a, se a seguire quello che dice lui. Bunjana Sukobogan stay means that if you try to enjoy something in the material world. Se voi provate a godere di qualcosa nel mondo materiale, it's always mixed. È sempre mischiato con del dolore. The La felicità e il dolore sono sempre mischiati insieme. Uh, you uh, go to a very nice place in the evening and the mosquitoes are biting. <laughs> tu vai in un posto bellissimo la sera, una festa mozzafiato, però le zanzare ti pungono. It's like Every time you try to enjoy something, but some mix, some suffering is mixed in with that. Ogni volta che provi a godere di qualcosa, però un po' di sofferenza è sempre mischiata a quell'esperienza. That's the nature of the material world. Questa è la natura del mondo materiale. But here, Bunda Sukabogha means that when Krishna fulfills the desire of the devotee, 
he gives the fulfillment of that desire, he takes away the suffering body and just gives them the happiness body. Ma invece quando Krishna esaudisce i desideri materiali dei suoi devoti, lui, lui prende questo godimento materiale, ci leva la sofferenza e glielo dà. Tieni, prendi. Now, you know that if someone is enjoying sense gratification, then this is rajasic and that is impure and they are impure. E voi sapete che se qualcuno gode della gratificazione dei sensi, questo è raggiasico, in passione, e quella persona mentre gode dei suoi sensi diventa impura perché va in passione. Ma qui Uttara, la madre di Prichit Maharaj, dice che Bunjana è il presente participio, it means while enjoying. Ma qui Uttara usa il presente participio mentre quel devoto sta godendo dei sensi materiali. So, the devoti who has some desires, but he's doing bhakti, while he's enjoying Bunjana Sukhobogan stai Vishuddhim, Vishudd, Vishuddham, means he's pure even while he's enjoying sense gratification. Ma quel devoto che ha iniziato il cammino della bhakti, lui nonostante anche nel momento in cui, siccome ha dei desideri materiali, sta godendo dei suoi sensi, lui rimane puro anche nel momento esatto in cui sta godendo dei sensi. All the moralists are becoming angry and spitting. Oh, this is terrible. E tutti, <laughs> e tutti i moralisti, e tutti i moralisti commentano, oh, ma questo è terribile, sputano a terra. Ma la devozione a Dio è trascendentale, non potete comprenderla con la mente materiale. So, Vishuddham, Yanti, Yanti Tattvadham, whatever desire he has, Krishna will fulfill it throughout the universe. He will, it will all be complete happiness without any suffering, even while he's enjoying sense gratification is pure, and in the end, Yanti Tattvadham, he goes to the spiritual world. <laughs> Ma quando un, una persona inizia la bhakti, la devozione a Dio, però ha ancora dei desideri materiali, Krishna che fa? Gli esaudisce quei desideri anche se non è nel suo karma, poi prende questo godimento materiale, ci leva la sofferenza e gli dà solo il godimento, poi... Ehm, eh, e poi arriva. Is enjoying his pure. Ah, e mentre lui gode di, dei sensi materiali, invece di eh, contaminarsi, rimane puro anche nel momento esatto in cui gode e poi alla fine dice questa persona andrà nel mondo spirituale. <ride> So, what path do you want to follow? Quindi quale cammino volete seguire? Is it a difficult choice? È una scelta difficile, vero? If you wanted to design your own dream path, se voi volete with all the features that you could imagine, you cannot come up with a better path than Bhakti Yoga. Se voi create un cammino spirituale vostro con le cose migliori che potete immaginare, perfetto, con tutte le cose più belle, più semplici, non potete creare un cammino che sia più bello del ba della Bhakti. So Krishna is very, very merciful. Quindi Krishna è molto, molto misericordioso. And Bhakti is unlimitedly glorious. You cannot Will come to the end of the glories of bhakti. Il cammino della devozione a Dio è illimitatamente glorioso, non possiamo arrivare alla fine delle glorie della bhakti. No, I just want to give a footnote to this verse. E voglio mettere solo una piccola nota alla fine di questo verso. We should not serve Krishna desiring worldly things. Noi non dovremmo servire Krishna desiderando cose materiali. Dhruva did that, he became pure, he thanked God, but he went to the planet Dhruvalok. Mm -hmm. Druva, lui fece così e lui divenne spirituale, divenne puro, però andò nel pianeta spirituale di Druva Loka. But Narad Muni, he was serving the Supreme Lord in his previous uh, career, uh, only to give happiness to the Lord, and he became fully transcendental and went to the uh, far, far beyond Druva Loka, beyond Vaikuntha, even up to the um, Dwarka, Mathura and Vrindavan even. Ma invece Narada Muni, che nella sua vita precedente fece, fece la sua devozione a Dio senza nessun desiderio materiale, solamente col desiderio di servire lui, lui andò al di là di Druva Loka, al di là di Vaikunta, persino al di là di, Matur, di Dwarka e Matura, lui andò a Goloka Vrindavan. So there's a difference in the end result of those who practice bhakti with a full surrender only designed to please Krishna and those who practice bhakti doing sadhan to enjoy some worldly result. Quindi c'è una fine al risultato di una persona che fa la bhakti a Krishna solo per godere di un desiderio materiale, anche lui otterrà la perfezione, andrà nel mondo spirituale, però otterrà meno confidenza e meno intimità con Dio. E questo verso è anche non dare una licenza per i devoti per 
try to enjoy sense gratification. E questo verso non è neanche una licenza è da dare ai devoti in modo che loro possano liberamente fare la gratificazione dei sensi. But uh, it is to uh, teach us be very careful don't criticize the devotee. Però è per insegnare a noi come stanno le cose e di essere molto attenti a non criticare i devoti, nessuno dei devoti. Devote has some fault or attachment. Don't try to criticize. Se qualche devoto ha delle colpe o ha dei attaccamenti materiali, non criticatelo mai. It is not your service. No one has appointed you as the judge and jury of the Vaishnavas. Perché non è il tuo servizio quello, nessuno ti ha detto di essere il giudice dei devoti di dire dove sbagliano a fare le cose. And even if you just e persino se tu li castighi e li critichi e tu dici che lo fai per aiutarli ma in realtà tu non puoi fare niente per cambiarli so why are you doing it? quindi perché lo fai? Only to puff up yourself. Solamente, I don't have this that this has. solamente per ingrandire te stesso io non ho questo difetto che ha quella persona lì quindi so criticismo non è per aiutare l'altra persona è per aggrandimento di te quindi la critica non è mai per aiutare un'altra persona, ma è solamente per ingigantire se stessi e giustificarsi e dire che io non ho quella colpa. And Shastri is telling, even Vishadam, Yatiyat Padam, he is pure. Sadhure Eva Samantavya, Samantavya Bahitosya. So don't, if you see the fault in the devotee, you, actually you are seeing a fault in the path of bhakti itself. E anche le scritture dicono che quella persona è pura, nonostante tutto. Se voi vedete un difetto in un devoto, in realtà è il tuo difetto, perché quel devoto, nonostante tutto, lui è puro. E vedi il difetto nel cammino della Bhakti. Ah, perché tu in realtà se vedi un difetto nel devoto, stai vedendo un difetto nel cammino della Bhakti. Perché non hai not appreciated the transcendental nature of Bhakti Yoga. Perché non hai apprezzato la natura trascendentale del cammino della devozione. Means that Krishna said, don't criticize and don't glorify the material qualities of others. Krishna disse non criticare e non glorificare le qualità materiali delle altre persone. Why? Perché? Because sa asupra shite swartar. Very soon you will fall away from the path of your own Uh, your own interest, your own development. Perché molto presto in questo modo ti distrarrai dal tuo, eh, eh, dal tuo percorso di evoluzione e cadrai dal tuo proprio interesse guardando gli altri. Because uh, by speaking about either the good or bad material qualities of another person, now uh, the soul is transcendental, so you are actually talking about the three gunas. So now you are doing Maya here. <ride> perché parlando di perché parlando delle qualità materiali di un devoto che siano qualità materiali positive o che siano difetti in realtà quella persona è l'anima e l'anima è trascendentale mentre se tu descrivi le sue qualità che siano qualità positive o qualità negative tu stai solo descrivendo i tre guna il corpo e la mente ovvero l'energia materiale quindi stai facendo maglia kirtan ovvero stai glorificando l'illusione materiale so Nindam dosha kirtanam The meaning is that someone may say that I am not criticizing this person because what I am saying about them is true. E allora qualcuno potrebbe dire It's not a criticism, it's a fact. Facts are not criticism. Ma qualcuno potrebbe dire No, no, ma io non sto criticando questa persona perché è vero che fa così. Quello che dico io non è una critica, ma è, sono dei fatti, lui fa così. Uh -huh. So, but Sri Daswami said Nindanam Dosha Kirtanam only uh, speaking the faults of others even if it's true. It's still called Ninda. The uh, criticism of a Vaishnava. Ma eh, Sri Daswami disse che eh, parlare delle, dei difetti materiali di un devoto è comunque un'offesa anche se quei difetti ce l'ha realmente perché, perché è un'offesa. Because the faults of the devotee they are um, not swabavic. It's not in his nature, they are agantuk, they are superficial. Perché le colpe di un devoto non sono swabavic della propria natura, ma sono solo agantuk, superficiali, ovvero non appartengono all'anima ma solo al corpo e alla mente. 
But one should say, but I am speaking the truth. E qualcuno potrebbe dire, no, no, ma io dico la verità. But see, Krishna told Uddhava a very interesting definition of truth. Ma Krishna diede a Uddhava una bellissima e interessante definizione di verità. He said, true words are those words that are pleasing to the sadhus. E disse, le parole vere sono quelle parole che danno piacere alle persone sante. And because the sadhus, they never like the defaults of others who go in their ear, So we don't count criticism as truth. E siccome una persona santa non, non, non prova mai piacere quando nelle sue orecchie entra la critica o la descrizione dei difetti di qualcuno, allora queste parole non sono mai vere. And another thing is that, let's say there's an electrical fire. E un'altra cosa è, di, ammettiamo che ci sia un fuoco elettrico. With the ordinary fire you can throw a bucket of water. But, But if you throw the water on the electrical fire, what will happen? Uh, then the electricity will come and it will burn you. Se voi lanciate dell'acqua a un fuoco normale, quel fuoco si spegnerà, ma se voi lanciate dell'acqua a un fuoco elettrico, l'elettricità passerà per l'acqua e vi scioccherà. So when you criticize someone, then you make a bridge between your heart and their heart and all their bad qualities come marching over the bridge. <laughs> like electric currents will come straight to you and before you know it you'll be doing the same what they are saying you'll be doing the same and worse e quando voi criticate una persona state facendo un ponte tra il vostro cuore e il cuore di quella persona e tutti i difetti che state osservando in quella persona e su questo ponte loro cammineranno entreranno nel tuo cuore come l'elettricità quando lanci l'acqua su un fuoco elettrico e in me che non si dica almeno prima che tu te ne possa accorgere tutte quelle qualità che stai criticando in lui tu prima che te ne accorgi stai facendo le stesse cose anche peggio so, don't try to correct anyone quindi non tentate di correggere nessuno. Are you free from faults? Tu forse sei libero dalle colpe? Do you, are you so free from fault that you have extra time to correct other people's faults? Ma tu sei abbastanza libero da difetti da avere del tempo extra che invece di concentrarti sui tuoi ti metti a criticare gli altri? Jesus Christ said, let he is without sin throw the first stone. E Gesù disse, lascia che chi sia senza peccato lanci la prima pietra. He said, why are you pointing out the splinter in your brother's eye when you have a log in your own eye? E disse, perché tu stai guardando la scheggia nell'occhio del tuo fratello quando tu hai un'intera trave nel tuo occhio? So try to take the log out of your eye, don't worry about others. Quindi tenta di tirare fuori questa trave dal tuo occhio, non ti preoccupare di quello che fanno gli altri. So, uh, this verse that we are discussing about the glories of bhakti, it is not to... Um, give a license for misbehavior, but we should see it in such a way that, oh, it's, uh, let it be, I will not criticize, he's on the path of bhakti, gradually you become perfect. Quindi questo verso non è per dare una licenza ai devoti di fare la gratificazione dei sensi e fare la bhakti con dei desideri materiali, piuttosto è per comprendere la perfezione del cammino della bhakti che qualsiasi persona che fa la bhakti piano piano diventerà perfetta, quindi non criticare mai un devoto che fa qualcosa di sbagliato, ma avere fede che piano piano tutto si correggerà e si sistemerà grazie alla bhakti. You cannot, uh... Rectify them, Guru Dev can do it. Voi non potete eh, correggere quelle persone, solamente il Guru può farlo. Yeah. Guru Dev also never sees faults in anyone. Guru Dev anche lui non vede mai dei difetti negli altri. Then how will he correct it? Allora come li correggerà? Uh, because Krishna's Kripa Shakti is in Guru, and though it's not his nature to see a fault and give chastisement, but if he gives chastisement, that means he became possessed by the Kripa Shakti and <laughs> And is taking that fault away. Come fa? Perché il guru è colui che trasporta la gripa shakti, la misericordia del Signore. E se, eh, nonostante il guru non vede difetti in nessuno, quando il guru cas castiga qualcuno per qualche motivo, è la misericordia del Signore che lo sta impossessando e lui castiga quella persona e gli dà lo riempie di misericordia del Signore facendo così. Mm. So when the chastisement is given with love for the benefit of that person then it's very appropriate and relishable for that person. Perché quello deve è pieno di amore e quando una persona riceve un castigo, una punizione da una persona che è piena di amore per lui, questo castigo diventa molto saporito, pieno di gioia e questa persona lo accetta benevolmente. Advaita Acharya wanted to be chastised by Chaitanya Mahaprabhu because Babu was always respecting. So he was speaking on the yoga vishist, some gyan. 
a Dveita Acharya, siccome lui desiderava tanto essere castigato da Cetania Mahaprabhu, perché invece Cetania Mahaprabhu era sempre molto rispettoso e a Dveita Acharya pensava che questa era una cosa, sentiva che era del distacco tra loro, allora lui iniziò a parlare del Ghana, della filosofia impersonale per essere castigato da Cetania Mahaprabhu. Mahaprabhu said, tell me for certain, which path is best, Ghana o Bhakti? <laughs> e allora Cetania Mahaprabhu gli disse, Dimmi una volta per tutte, qual è il cammino migliore, quello della speculazione filosofica o quello della devozione a Dio? A dove ti c'era sempre? E a dove ti c'era fece una faccia seria, rifletté e disse il cammino della speculazione filosofica and Mahaprabhu grabbed him and threw him on the floor and was <laughs> e Mahaprabhu lo prese, lo sbatté a terra e iniziò a picchiarlo he, he, his uh, wife e sua moglie Sita Devi venne piangendo e disse no ferma di una persona anziana così lo ucciderai ma Advaita Charya era contento in estasi e mentre ce la nevava il lo picchiava cantava Haribo, Haribo perché Chaitanya Mahaprabhu has accepted me as his servant. Perché Chaitanya Mahaprabhu finalmente mi ha accettato come suo servitore e mi sta picchiando. Because just like if there are some children uh, playing, being naughty, the mother will come and catch her own child and twist his head. <laughs> Perché se ci sono dei ragazzi che giocano, dei piccoli bambini che giocano, ma questo bambino sta facendo il maleducato, la madre viene e lo prende per l'orecchio e gli dice cosa stai facendo? So if the correction comes, it's out of mama, you are mine, means you are mine. E se questa correzione avviene, per amore, è perché la mamma pensa del bambino, questo è il mio figlio. Uh, now, another meaning of this was, first meaning we said, this is not a license, but... It is to teach us, don't see devotees with the critical eyes. Quindi questa non è una licenza per fare la gratificazione dei sensi, ma è piuttosto un ammonimento per noi, non guardate i devoti con degli occhi materiali. And the other is that um, the scripture, Vaishnav scripture, is very uh, poetic. E un'altra cosa è che questa scrittura di Vaishnava, questa scrittura devozionale, è molto poetica. So often things are expressed by the Kaimutya Nyay, the logic of Kim Uta. Quindi spesso le cose sono descritte attraverso la logica del Kim Uta. Uh, Kim Uta means um, what more? Kim Uta significa cosa dire ancora di più. When there is something very high that you cannot express, then you express something lower and then say by comparison Kimuta how much more is the other quando c'è una cosa talmente alta che non può essere espressa la sua gloria allora una persona descriverà una cosa inferiore a quella e poi dirà se questa cosa inferiore è così gloriosa cosa dire di quella cosa superiore if you say oh this man when he was five years old he could lift 100 kilos <laughs> se voi dite oh questo uomo quando aveva cinque anni poteva alzare 100 kg then Kimuta that means how strong he is today e allora, he's fully grown e allora Kimuta cosa dire della forza che ha adesso che è pienamente cresciuto so in the same way if uh, someone having material desires and engaged in sense gratification but doing bhakti is pure then Kimuta how pure are the actual Vaishnavas whose hearts are free from any worldly desire Quindi they se... must be fully transcendental <laughs> Quindi se una persona che fa la bhakti, anche se è piena di desideri materiali e fa la gratificazione dei sensi, è pura, rimane sempre pura, allora cosa dire di una persona che fa la bhakti e non ha nessun desiderio materiale e serve solamente Dio con amore? Quella persona deve essere sicuramente un'entità trascendentale, completamente trascendentale. Now, si te chiama cui sei? That when you meet with the sadhu, then parabere sei tu hai già eterati? The love for Krishna rises up in e Cetania Mahaprabhu ora dice che quando una persona si incontra con una persona santa a quel punto l'amore per Dio inizia a crescere nel suo cuore e that person is guided by Krishna on the inside and Krishna manifests outwardly as the guru so the person is guided inside and outside on the path of bhakti to go beyond all obstacles and attain their goal e quella persona ora non solo è guidata da Krishna dentro al cuore ma Krishna prende una forma all'esterno di lui attraverso il suo guru lo guida dall'esterno quindi ora questa persona è guidata sia dall'interno sia all'esterno per arrivare per perfezionare il cammino della devozione e 
to go over all obstacles and attain their goal. E per superare tutti gli ostacoli e arrivare all'obiettivo. So, Mahapu gave some evidence from the 11th canto of Shrimad Bhagavatam, the words of Uddhav. E Shila Chaitanya Mahaprabhu diede dell'evidenza dal decimo canto, de, dall'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam e di Krishna che dà delle istruzioni a Uddhava. Naivopa yaccha patitim kaviya stavesha brahma yushapi krita ridda mudas morantam antava his tanu britam Ashubam Vidunvan Acharya Chaita Vapusa Swagatin Vyanakti. The meaning is Uddhav said, Oh my Lord, the transcendental poets, they cannot express fully their gratitude to you, even if they glorify you for millions of years for the life of Lord Brahma. Uddhava disse, Oh Krishna, i poeti trascendentali non possono descrivere completamente le tue glorie neanche se ti glorificano per milioni di vite. Because you are so kind that you give guidance from within. The dami buddhi yogam tam. Yena mamu piyati te. Krishna said, I illuminate the devotee from within. And from outside in the form of the acharya, the guru, uh, Krishna also is giving guidance. E loro non possono descrivere in questo modo la loro gratitudine che provano per te, che è molto alta perché tu gli dai una guida sia all'interno nel loro cuore e anche all'esterno appari come il guru e gli dai una guida. So, uh, how safe is this path of bhakti from inside and outside? All guidance and support is there. Quindi quanto è sicuro questo cammino della devozione che una persona sia dall'interno sia dall'esterno, tutto il supporto e la guida sono sempre lì ad aiutarti. Oh. Those devotees cannot express their gratitude means that when they finally see Krishna and they meet with Krishna, then they remember, oh, oh my Gurudev, how he guided me each day, each week, each year of my life, and now I have arrived here and I am with Krishna. I cannot express uh, my gratitude. E questi devoti trascendentali non riescono a descrivere la loro, la loro gratitudine significa che quando un devoto va nel mondo spirituale e finalmente incontra Dio, Krishna, poi a quel punto questa persona è piena di gratitudine e pensa oh e si ricorda di come il suo guru per ogni giorno, ogni settimana, ogni anno per tutta la loro vita li ha guidati e li ha aiutati e adesso grazie al loro aiuto si trova qui e finalmente è riuscito a incontrare Krishna. So then, Chaitanya Mahaprabhu, he said, if someone, somehow other becomes attracted to the discussion of the glories of Krishna, then if he's not too attached to the material world and not too detached from the material world, he can very easily become perfect by practicing bhakti yoga. E poi Shila Chaitanya Mahaprabhu disse, se qualcuno in un modo o nell'altro ha sviluppato attaccamento per le, i, i racconti delle glorie del Signore Shri Krishna, a quel punto se, lo, se lui non è né troppo attaccato, né troppo poco attaccato, né troppo frustrato del mondo materiale, lui facilmente può realizzare... E, e, he can, Easily attain perfection. Lui facilmente può ottenere la perfezione. Oh, do you know the verse? Yadachama katado. No, come here, stand up and give pronounce and then speak. And explain. Oh my jana kimeranda siagana jana shalakaya. Chakshur militam yena tasmai shi gurave namaha. Narayana Parayana Jadam Karanashana Rupa Nugam Rita Prama Prajna Tinama Vancha Kalpa Trugascha Kipa Sindhu Beva Chapatitana Bhavana Bhu Vishnu Bhu Namaha So Shri Gurudeva ordered me to speak about this uh, verse. Eh, Gurudeva mi ha ordinato di parlare su questo verso. Yadrichaya Matkatado Jata Shaddash to Yakuman, Anirvito Nati Sato, Bhakti Yoga Sasiddhida. Which means that for those who are not too attached to the material enjoyment of this material world and those who are not also in the same time not too detached from it, significa questo verso che per coloro che non sono troppo attaccati al mondo materiale e non sono neanche troppo distaccati da esso and those who have developed afraid shadda into the hearing of the to listen harikata the transcendental 
uh, discourses uh, to, to glorify the name the form, the qualities and the leaders of the supreme law e che hanno sviluppato una strada, una fede trascendentale e un gusto nell'ascoltare le descrizioni delle glorie, dei nomi, delle forme, delle qualità e dei passatempi del Signore Supremo and this means that they are heard from a transcendental source, questo, from a salmo questo significa che loro hanno ascoltato queste glorie da una fonte trascendentale autentica, ovvero da una persona santa And how it came that they have met this possibility that the sadhu could be able to meet them and, uh, and transfer to them this knowledge by which they then become not to attach, not to detach. E come è, è stato possibile che queste persone hanno incontrato una persona santa e ottenuto questa conoscenza e questo eh, gusto nell'ascoltare le glorie del Signore e non sono più né troppo attaccati né troppo distaccati dal mondo materiale? They say in the first word, Yadrichaya. As Shila, e nella prima parola viene spiegato Yadrichaya. Just as our Shila uh, Jiva Goswami told, Yadrichaya Kenapi Paramaswatantra Bhava Bhatta Sangha Yadkripa Jat Mangala Udayena, which means Yadrichaya means by good fortune, is usually translated by like this, but actually means that the pure devotee are the only independent person in this material world. Yadrichaya, come spiega Shila Jiva Goswami, può voler dire by good fortune, per buona fortuna. Però in realtà significa, in realtà significa che i, i puri devoti, i sadhu, che sono gli eterni associati di Krishna, sono le uniche persone che sono veramente indipendenti in questo mondo materiale. Because Shri Krishna keeps his Kripa Shakti only with the Sadhu. Perché Krishna lascia la sua misericordia, la sua Kripa Shakti solo all'interno delle persone sane. And this Kripa Shakti is the Swarupa Shakti, which is the non-difference from the Krishna himself. E questa Kripa Shakti è un'energia spirituale, quindi è Swarupa Shakti non è differente da Shri Krishna stesso. So the pure devotee, they are taking complete shelter of this uh, Swarupa Shakti and Swarupa Shakti Anugrahi. Quindi le persone santi, i puri devoti, loro prendono completo rifugio di questa Swarupa Shakti, la energia spirituale del Signore Supremo. So only through them, the Bada Jiva of this world, the uh, living and this world, since time, in, in memorial, bound by David, no? Quindi solo attraverso queste persone sante, le entità viventi che sono da tempo immemorabile, senza inizio, legate a questo mondo illusorio, perché hanno della vita, dell'ignoranza, solo, solo attraverso queste persone sante loro possono ricevere la misericordia del Signore. And so, just by bhakti yoga, so the, the, this person who is really lucky to meet the sadhu, to have received the mercy through harikata. Quindi questa persona che è estremamente fortunata ad aver incontrato una persona santa e a ricevere la sua misericordia attraverso la harikata, il discorso sulla glorifica delle glorie del Signore fatta da questa persona santa. And who now is nandiridhi non atisakto, not to attach, not to detach from the material world. Questo devoto ora diventa né troppo attaccato né troppo distaccato da questo mondo. Why not to attach, not to detach? Because he understands everything in this world is not mine. Perché lui non è troppo attaccato, troppo distaccato? Perché lui comprende che niente in questo mondo appartiene a me. He see, non passetti salva trasso, non c'è mai passetti. He see everywhere, he sees Krishna, everything is the uh, Shakti Parinama Vada, everything is the transformation of the energy of Krishna. Ovunque lui vede, lui vede Krishna e comprende che tutto quanto è una trasformazione delle energie di Krishna. So, I am only here because of his will, he wants me to be here. So, I am using everything in his service. Quindi io sono qui solamente per suo volere, quindi qualsiasi cosa io abbia, io la uso solamente al suo servizio perché non mi appartiene. Therefore, is not, I have not the right to think I have to be too attached to this because it's not mine, and also I cannot decide to be detached by my own independence. First of all, because I don't have the strength to control the energy of the Lord, Maya, and second, because it's not my uh, property, no? Mm -hmm. So I don't have to use it as I want. I don't use it or I use it. I can use it for his pleasure. Quindi questo devoto non ha né troppo attaccamento e né è troppo distaccato da, dalle cose materiali perché lui non può avere troppo attaccamento perché sente che questo non mi appartiene, quindi non è mio. E allo stesso tempo lui non è troppo distaccato Primo, prima di tutto, 
perché non è di mia proprietà, questa, hai... la mia energia, energia esterna non è la mia proprietà, ma è sua, quindi non posso né scegliere di essere totalmente distaccato da essa, anche perché non hai la forza di poterlo fare, perché l'energia di Maya e di Krishna è comunque controllata da lui, e secondo la uso solo per il suo servizio a lui. E so, uh, Bhakti Yoga says he did that. So in the end, this uh, very lucky person, he understands only by the pure path of Bhakti, I can attain all perfection. Quindi so, questo? You know, all perfection, so he engaged in Bhakti under the guidance of the spiritual master. Quindi questa persona comprende che attraverso il cammino della devozione a Dio lui può ottenere tutta la perfezione e quindi si arrende al proprio maestro spirituale e serve Dio sotto la sua guida. So what to, he has explained, what Mahaku is explaining here is very deep. Quello che ma Shila Mahaprabhu, Shila Chaitanya Mahaprabhu ha spiegato lì e il nostro caro Madhava Das Brahmachari ha spiegato qui è, è scritto, è molto profondo. Did you understand it? Avete compreso? Sì. Yad Ricchaya Madkatado Jat Strada to Yad Kuman Na Nirvino Nati Sakto Bhakti Yau Gosya Siddhita Meaning is this Yad Ricchaya By good fortune If someone gets Sadda Faith in hearing Harikata Per estrema buona fortuna se una persona ottiene la fede nell'ascolto e gusto nell'ascolto delle glorie del Signore. Then Bhakti Yoga, that is the um, Bhakti Shakti, gives perfection. Bhakti Yoga o Shasiddhida, Bhakti actually gives them perfection. Allora la Bhakti Yoga, ovvero l'energia spirituale della devozione, gli dà ogni perfezione a questa persona. Because they have Bhakti Adhikar, they have the eligibility. The eligibility for Bhakti is faith. In hearing Haikata. Perché loro hanno la qualifica per avere la devozione. La qualifica per ottenere questa energia spirituale è la fede nell'ascoltare le glorie del Signore. Na nirvino nati sakto. That they are uh, not to detach and not to attach from the world. What he has explained is correct. E loro non sono né troppo attaccati né troppo distaccati dal mondo, come ha spiegato Madhavadana. But what is indicated here is to be too attached to the world is a karma adhikar, the eligibility to follow the path of fruitive activities. Quello che spiega questo verso è che essere troppo attaccati al mondo è la qualifica per fare il karma, ovvero le attività fatte per ottenere qualcosa in cambio. And that comes from lifetimes of sense gratification. E questa, so most people have this karma adhikar. E questa qualifica a fare il cammino del karma viene da, eh, da infinite vite nella gratificazione dei sensi, quindi tutte le persone ce l'hanno. And mm, And then, uh, na nirvino, to not be too detached from the world. E poi non essere troppo distaccati dal mondo. There are some persons. <laughs> I am never going to cut my hair. Ci sono alcune persone, io non mi taglierò mai i capelli. I am never going to shave. Io non mi taglierò mai la barba. I wear only one cloth. Io indosserò un solo vestito. I will only eat once a week. E io mangerò solo una volta alla settimana. I will stay alone in a cave, I will never talk to anyone. Io starò da solo in una grotta e non parlerò mai con nessuno. How does a person become like this? Come fa una persona a diventare così? It's a gyan adhika. Questa è la qualifica nel The per extreme fare... detachment from the world, which is the eligibility to follow the path of gyan, which has come from the association of gyanis. Questo è l'estremo distacco dal mondo materiale che è la qualifica per fare il cammino del Ghana, la speculazione filosofica e, e le persone che hanno questo estremo distacco l'hanno ottenuto perché hanno avuto l'associazione di altre persone like così. Kapalik yogi. Come i Kapalik Yogi. Disgusted with the world. Ovvero quelli yogi che sono distaccati, eh, che sono disgustati dal mondo. This world is terrible. Questo mondo è terribile. Ah. Ah. You know, the Kapalik yogis, they smear on their body ash from the cremation ground to remind them that death is coming just now. E loro, questi yogi si cospargono di cenere dai campi eh, crematori per eh, ricordarvi 
che la morte è proprio adesso sta venendo a prenderci. They have no house, no money, no place. Loro non hanno una casa, dei soldi, nessun They're luogo. disgusted with the world. Loro sono disgustati col mondo. Because it's a place of suffering. Perché è un posto di so è un luogo di sofferenza. They carry in one hand a skull. Loro portano in una mano un teschio. <laughs> to remind them, oh, I'll be like you soon, very soon. <laughs> per ricordare a loro stessi, oh, molto presto io diventerò come te, teschio. Uh -huh. So they are extremely detached. They have Jnana Dika. Quindi loro sono estremamente distaccati, hanno la qualifica per il cammino del Jnana. So um, these persons uh, by the impressions of enjoyment or the impressions of detachment from Jnana Mark, they have Karma Adhika or um, Jnana Adhika, the spirit of enjoyment, mm, exploitation o the spirit of renunciation. Quindi questi due tipi di persone, coloro che sono, hanno la qualifica per il cammino del karma e coloro che hanno la qualifica per il cammino del jnana, loro sono, hanno delle impressioni materiali che li rende o troppo attaccati al mondo perché hanno memorie nel subconscio di aver goduto degli oggetti materiali oppure sono troppo distaccati dal mondo perché hanno memorie nel subconscio di aver sofferto a causa del mondo materiale. But the person who can become perfect in life is not to attach, not to detach, that means they have bhakti adhika. Ma le persone che sono qualificate per la bhakti, loro non sono né troppo attaccate né troppo distaccate. Which is characterized by faith in hearing Krishna Kata, hearing about the glories of Krishna. E questa qualifica nella bhakti è caratterizzata dalla fede nell'ascoltare le glorie del Signore Supremo. So I think that uh, all of you, you have that. E io penso che tutti voi avete questa. Because you have come from very far away, some have come from Germany, from Spain, from Switzerland, from Latvia. Why? Just to listen to Harikata. Perché voi siete that some faith in Harikata has come. Perché voi siete venuti da lontano, da Berlino, dalla Spagna, da Latvia, dalla Francia, solo per sentire le glorie del Signore, la Rikata. Quindi significa che avete della fede nel cuore. And how does that faith come? E come viene questa fede? Yadrichaya. Yadrichaya means for somehow or other. Yadrichaya significa <laughs> in un modo o nell'altro. <laughs> so it's not very uh, conclusive. <laughs> non, è molto, non è molto conclusivo. And everywhere you can find in Srimad Bhagavatam again and again this word is coming. Yadrichaya, somehow or other. <laughs> E ovunque nei Veda potete trovare questa parola, gli altri c'è in un modo o nell'altro. Eh? So, the meaning of Yadrichya, as he mentioned, Yadrichya, Kena, Pi, Bhagavat, um, uh, Parama Swatantra Bhagavat, Bhakta, Sangha, Tatkri Pajat, Mangaladayana, means the awakening of auspiciousness in your life that comes from the mercy of Sadhu Sangha. Yadrichaya significa, come ha spiegato Shila Jiva Goswami, è il, il risveglio dell'auspiciosità nella vita di una persona, perché però grazie alla misericordia di una persona santa. So now we know what's the cause of faith in Krishna Kata, it's Sadhu Sangha, but what's the cause of Sadhu Sangha? Quindi adesso sappiamo qual è la causa della fede nella Rikata, è il Sadhu Sangha, l'associazione con le persone sante, ti danno questa fede, però... Da, qual è la causa di uh, avere questa fortuna di associarsi con una persona santa? So this says bhaktiya sanjati a bhaktiya. Bhakti is the cause of bhakti. Mi hanno detto che bhakti è la causa della bhakti. Because bhakti is causeless. Perché la bhakti è senza causa. It is part of the non-dual reality. Perché? Perché la bhakti, la devozione, è parte della realtà spirituale non-duale. So non it's the cause and effect. Bhakti is the cause of itself. Quindi se parliamo di causa ed effetto, la bhakti essendo non duale è la causa di se stessa. Perché è una realtà che esiste in se stessa ed è manifesta solo grazie a se stessa. Quindi significa che non c'è niente che l'entità condizionata può fare, ha l'abilità di fare per ottenere l'associazione di una persona see, santa. If you did pious activities. Vedete, se una persona fa delle attività P e aiuta il prossimo, io spenderò tutti i miei soldi nel aiutare le persone povere. Or opening a hospital. Oppure eh, aprirò tanti ospedali. E se questa pious activity would lead you to get Sadhu Sangha, then bhakti would be the, under the control of karma and karma is maya 
Se questa attività fosse in grado di Sapporo Rajasthana giving charities can be in Tamago o in in Rajagon o Satvagon depending on your motivation. Se questa e se fare attività pie in questo modo potesse essere la causa della fortuna di incontrare una persona santa allora la devozione che è una cosa spirituale indipendente sarebbe sotto il controllo del karma ovvero delle attività materiali fatte in questo mondo per ottenere qualcosa in cambio però questo karma è in maya ovvero una persona che è in virtù può avere il desiderio di aiutare gli altri ma è sempre una virtù materiale quindi la devozione non può essere sotto il controllo di attività materiali Now, if someone will say, okay, there's nothing you can do uh, to get bhakti, so it's just the mercy of God. E se qualcuno dirà, ok, non c'è niente che tu puoi fare per ottenere la devozione, non c'è niente di materiale che puoi fare per ottenere la devozione, allora la devozione è solo la misericordia del Signore. But this is also problematic. Ma questo anche sarebbe problematico. Because some person is receiving the mercy and some persons are not receiving the mercy that means that God has partiality Beh. I like this person I don't like that person perché <laughs> why is giving mercy to one and not to another perché noi vediamo che eh, alcune persone ricevono questa misericordia e altre no allora, se, allora il Signore a questo punto sarebbe parziale ma il Signore non può essere parziale non è che il Signore dice ok a te te la do a te no non mi piace so if it's not something that you do And it's not something that God does because that would make him in duality and have partiality. Quindi se, non è, quindi se non è una cosa che fai tu e non è neanche una cosa che fa Dio, perché allora renderebbe Dio una persona parziale che ha dei favoritismi e quindi eh, avrebbe delle dualità, mentre invece Dio non è duale. Then the only option left is that the uh, mercy comes from the side of the devotee. Allora l'unica opzione rimasta eh, è che e la misericordia viene dal sadhu, dalla persona santa, dal puro devoto. Now some very smart person will say no, no, no. Allora una persona molto intelligente dirà no, no, no. Because in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Ishvara sarva bhutanam uridesha arjuna tistati brahmiyam sarva bhutani yantrudani mayaya I am in the heart of everyone as Paramatma and I am directing their wanderings. Uh, they are as if seated on a machine made of mature energy, this body, and Paramatma is Directing their activities. Perché Krishna dice nella Bhagavad Gita che lui è situato come il Paramatma all'interno del cuore di tutte le entità viventi che si trovano dentro una, una macchina fatta di energia materiale, questo corpo e questa mente, e il Paramatma eh, direziona i, i suoi movimenti. So if a sadhu is going here and there, Krishna is heart, in his heart is telling him, go here, give mercy to that person, give mercy to that person. So Krishna is still the partial. So there's a fault in this explanation also. Quindi, quindi a questo punto se la persona santa e ha Krishna nel cuore, allora sarebbe Krishna nel cuore che gli dice vai qui, vai lì, dalla misericordia a quella persona. Quindi è ancora Krishna che è imparziale. So the answer is very astonishing. Ma la, ris ma la risposta a questo dilemma è molto stupefacente. Sì, Krishna said, aham bhakta pradino yashvatanta ivadrija sadhu bir krasturideo Bhaktar Bhakta Janapriya. He said, he said that uh, Krishna is saying, I am subordinate to the love of my devotee. Perché Sri Krishna disse nelle scritture che lui è subordinato all'amore dei suoi devoti per lui. I am not independent. Krishna dice io non sono indipendente. <coughs> that means that where there is praying, where there is love, significa che dove c'è prema, dove c'è amore per Dio, then the devotee who has that love He is really independent. Allora il devoto che ha quell'amore lui è veramente indipendente. And that love is expressed spontaneously and independently. E quell'amore si esprime spontaneamente e indipendentemente da tutto. That devotee controls Krishna by his love. Quel devoto controlla Krishna attraverso il suo amore. But that devotee is not under the control of Krishna. Però quel devoto non è sotto il controllo di Krishna. Sui cha mayasya nahibuta mayasya kopi. The Krishna is under the control of the devotee. Krishna è sotto il controllo del suo devoto. Oh, the avatars come to this world because there's a devotee here praying. Oh, please come. Tutti gli avatar, le incarnazioni del Signore, appaiono in questo mondo perché c'è sempre qualche devoto che prega. Oh, per favore, Krishna, vieni. Come, c'è Tani Mahaprabhu appear. Perché c'è Tani Mahaprabhu appare? Because the great Acharya was crying and worshiping Krishna. Perché Advaita Acharya stava piangendo in separazione da lui e lo adorava. So Krishna is under the control of his devotee, but the devotee is independent. 
Quindi Krishna è sotto il controllo del suo, dei suoi devoti, ma i suoi devoti sono indipendenti. What is making the devotee wander here and there speaking Harikata and giving mercy to everyone? Cos'è che fa andare la persona santa qui e lì nell'universo materiale parlando le glorie del Signore a tutti quanti? He does it because he loves Krishna. Lui lo fa perché ama Krishna. So his bhakti is the cause of your bhakti. Quindi la sua bhakti è la causa della tua bhakti, so la sua bhakti devozione. is the cause of bhakti and bhakti remains the beyond cause and effect and completely independent. Quindi la bhakti, la devozione è la causa di se stessa e rimane completamente indipendente e, e non duale. So this is a very deep theological point. Questo è un punto teologico molto profondo. Now, someone may say, but I have heard in the Naradiya Purana, there it says, Bhaktis tu Bhagavat Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Labyate Pumbir Sukrita Purva Sanchitai Which means Bhakti only comes from the association of Bhaktas But the association of Bhaktas only comes from the Sukriti, the piety that you've done in your previous life ma c'è, allora qualcuno potrebbe ribattere, sì ma c'è un verso in un Purana che dice che la Bhakti viene solamente grazie all'associazione delle persone sante, ma l'associazione delle persone sante viene solo grazie alle sucriti, ovvero alle attività pie che una persona ha accumulato nella vita precedente. So this verse in the Narayana Purana seems to be saying that the cause of Sadhu Sangha, Satsangha Labitei Pumbi, Sukrita Purva Sanchitai, is your past lives su kriti that means su kriti good active su kriti good activity quindi questo verso sembrerebbe dire che la fortuna di aver incontrato una persona santa è causata dalle su kriti che uno ha accumulato nelle vite precedenti ovvero le buone azioni okay. so how can you reconcile it Shastra cannot be wrong the Nardia Purana cannot be wrong ma come potete riconciliarlo perché i Shastra le scritture non possono sbagliare il Nardia Purana non può sbagliare so the answer is this that the sukriti that you did in your previous life by which you have sadhu sangha in this life was sadhu sangha e siccome nelle scritture non ci sono contraddizioni cosa vuol dire questo verso? vuol dire che le sukriti, le buone attività grazie alla quali hai ottenuto l'associazione di una persona santa quelle buone attività sono l'aver servito un'altra persona santa And it was not something that you did by choice, only you were wandering here and there in the world and one sadhu by his own independent Parama Swatantra Bhagavad Bhakta by his own independence will he came and made you hear about Krishna. E questa non è una cosa che tu hai fatto coscientemente, ma tu stavi semplicemente vagando nell'universo immateriale da tempo in memore e una persona, un sadhu, una persona santa, lui è venuto e ti ha parlato delle glorie di Krishna per il proprio volere che lui è supremamente indipendente e può fare questo quando vuole. So, if a sadhu sangha is the cause of sadhu sangha, then what's the need of saying this? And the sadhu sangha comes from your previous life, Sukriti. Allora, it means sadhu sangha. Allora se l'associazione con le persone sante è la causa dell'associazione con le persone sante, quale bisogno c'era di dire in questo verso che la causa dell'associazione con le persone sante sono queste attività pie? So listen very carefully. Ascoltate molto attentamente. Huh? If there is a very high level sadhu, se c'è un, una persona santa veramente di alto livello, and he is telling Harikata, e lui descrive le glorie del Signore, huh? oh. Then he may be speaking Pida, Bina, Vakala, Guta, Katata, Garvasya, Nirvasa, Nonis, Sandena, Muda, Sudama, Tipunurita, Muda, Sudama, Ankara, Sangochana, Prima, Sundri, Nanda, Nanda, Naparo, Jagati, Asyantre, Gyayante, Sputamasya, Vakramadrasta, Inaiva, Vikrantaya. He may be speaking very beautiful poetry, full of rasa and very profound meanings about the love of Radha and Krishna. Lui può parlare una, profi, una, una poesia bellissima sull'amore profondo tra Radha e Krishna. Eh? So, you are ordinary person and you, come, you cannot understand any, what is he talking about. E una persona ordinaria che viene e ascolta non può comprendere di cosa sta parlando. What is he speaking? Is it Chinese? Cosa sta parlando? Che è cinese o che cosa? Eh? Even when he's speaking my own language, I cannot understand anything he says. Persino quando parla il mio linguaggio, la mia lingua, non posso comprendere nulla di quello che dice. So then you will not really 
get full benefit. Allora a quel punto voi non prenderete veramente un beneficio pieno totale. So, sadhus are two types, of Madhyam, uh, Madhyam uh, Bhagavat and Uttam Bhagavat. Allora i sadhu sono di due tipi, Madhyam Bhagavat e Uttam Bhagavat. So first you may meet a Madhyam Bhagavat. Prima voi potreste incontrare un Madhyam Bhagavat. Uh, level of devotion. Ovvero un devoto di livello medio. And he will kindly say, Oh, you know, you are not this body. E lui in maniera molto gentile ti dirà, lo sai, tu non sei questo corpo. You are the soul. Tu sei l'anima. And by your karma, you are in the endless cycle of birth and death. E a causa del tuo karma, tu sei all'interno di un ciclo infinito di nascita e morte. If you read Bhagavad Gita, Krishna explains how you can come out of this illusion and ignorance. E se tu leggi la Bhagavad Gita, lì Sri Krishna spiega come tu puoi uscire da questa illusione e ignoranza. Oh, very interesting. E tu dici, wow, molto interessante. Oh, can I give you some pranami? Some uh, dakshina? Posso darti qualche donazione? Qualche donazione dei, dei soldi? Do you need some flowers for your temple? Hai bisogno di fiori per il tuo tempio? Can I give you some tomatoes? Posso darti dei, dei pomodori? Eh? Can I uh, clean the floor in, the, in your temple? Posso lavare il pavimento del tuo tempio? Then you start to do some service. E allora inizi a fare del servizio. By the inspiration of that mathematical. Per l'ispirazione ottenuta da quel livello di livello da quel devoto di livello medio. Slowly slowly your heart starts to be purified. E piano piano facendo questo servizio il tuo cuore si purifica. Eh? Next life. E nella prossima vita. Then You are wondering here and there, and one sadhu comes. Tu vai qui e lì e un puro devoto viene. This time it is Uttam Bhagavat. E questa volta lui è Uttam Bhagavat. Eh? Now the Uttam Bhagavat is speaking very beautiful things. E allora l'Uttam Bhagavat adesso parla delle cose veramente belle. Yuga etam nimeshena chakshusha pravrisha etam shunya etam jagat sarvam govinda vire. Oh. When Krishna left Vrindavan, Radharani was weeping. Oh, quando Krishna lasciò Vrindavan, Radharani stava piangendo di dolore. Oh, Govinda, in separation from you, one moment seems like a thousand years. Oh, Govinda, in separazione da te, un momento sembra migliaia di anni. Mm -hmm. And uh, tears are falling from my eyes like rain in the monsoon season. E le lacrime scendono dai miei occhi come le piogge ne nella stagione dei monsoni. And I feel as if the whole world is uh, completely void and empty without you. E io sento come se il mondo intero fosse completamente vuoto senza di te. Then, oh, this guitar is so beautiful. E allora, oh, questo, queste glorie del Signore sono veramente belle. start to feel the love for Krishna. E inizi a provare dell'amore per Krishna. But this Uttam Bhagavat was a Kanishtha Uttam Bhagavat. The first level of Ma questo Uttam Bhagavat era un Kanishtha Uttam Bhagavat, ovvero... Next. Il primo livello di Uttam Bhagavad. Next life you meet what Madhyam Uttam Bhagavad. E poi nella prossima vita incontri un Madhyam okay. Uttam Bhagavad. And then he may take you to Uttam Uttam Bhagavad, like Narad Muni, flying from the spiritual world, playing on his feet. <laughs> e lui forse ti porta da un Uttam Uttam Bhagavad, da come Narad Muni che suona la sua vita in giro per il mondo spirituale. So in this way, Bhaktis to Bhagavad, Bhakta Sangena Parijate, Bhakti only comes from association. But the association comes from the sukriti of the previous life, but the previous life sukriti was that you had sadhu sangha. <laughs> Quindi la bhakti viene solo dall'associazione con i devoti, ma l'associazione dei devoti viene solo con le sukriti, le attività fie, ma le attività fie si fanno solo servendo i devoti, quindi si ritorna all'inizio. And by that sadhu sangha your adhika was growing because in the beginning you could not understand the high level of sadhus. And as you advance more, you can gradually understand a higher and higher level of Vaishnava. E questa associazione con le persone, con i devoti, e this association. Eh? In that association, your adhikar, your qualification goes up, and you can gradually, gradually understand a higher level of devotees. E in questa associazione, gradualmente, associandosi con, le, con i devoti, gradualmente la tua qualifica sale e puoi incontrare dei devoti sempre più avanzati perché la tua qualifica aumenta e puoi comprendere quello che dicono. Uh, you can see. I have so many disciples. Voi potete vedere che io ho così tanti discepoli. Uh, and uh, you understand something I'm saying. E voi comprendete qualcosa di quello che dico. But I am staying in Vrindavan, always seeking out very high level Vaishnava association. Ma quando io sto a Vrindavan, cerco sempre l'associazione di devoti molto alti e elevati dai quali imparare qualcosa. And I always sit with them and discuss 
e io mi siedo sempre con loro, li servo e discuto insieme a loro. E provo una grande gioia in questo. And those who I'm discussing with, they have no disciples practically. E coloro con cui io discuto praticamente non hanno alcun discepolo. Because they're so high, no one can understand them. Perché sono così elevati che nessuno può comprendere. It's like this. If I did not introduce you to them and try to explain what they say, you would think who is this person looking around? <laughs> With cudgel on the eyes. <laughs> Se io, se io non vi avessi introdotti a loro e non vi avessi cercato di spiegare quello che loro vi dicono e voi li avessi incontrati, voi avreste sì. pensato ma chi è questa persona che va così con, con il trucco intorno agli occhi? Cosa sta dicendo? Who is this old grihasta person riding a motorcycle? Chi è, questa persona, chi è questa persona sposata anziana che va su uno scooter? Non è nessuno. Going to a temple every day and only two people are listening. It's not important. Lui ogni giorno va al tempio e parla e solo due persone lo ascoltano. Lui non è nessuno di importante. Like this. So Sansanga, Sukhita Purva Sanjitai, gradually by Sadhu Sangha, our Sukhti is going up. So that we can appreciate a higher and higher level of Vaishnavas. Quindi attraverso l'associazione con le persone sante e i devoti, piano piano la nostra qualifica aumenta e in futuro potremo comprendere e avere l'associazione di devoti sempre più elevati. So Srila Jiva Goswami has given the conclusion. Quindi Srila Jiva Goswami ha dato la conclusione. That the cause of Sadhu Sangha, he said, Sat Sangha Hetus Cha. That means, and the Hetu, the cause of Sadhu Sangha. Sat Sangha Hetus Cha. Satam Swaira Charita Eva is the Swaira Charita, the completely independent character of the Sadhu. E That Sila... is the cause of Sadhu Sangha, his own independent character. E Sila Jiva Swami dice la causa dell'associarsi con le persone sante è la completa indipendenza della personalità di queste persone sante. So Sat Sangha Hetus Cha. Satam Swaira Charitra Eva. Beautiful. Now, Chaitanya Mahaprabhu wants to explain the power of Sadhu Sangha. Adesso Chaitanya Mahaprabhu vuole spiegare qual è il potere dell'associazione con le persone sante. He said, quoting from Srimad Bhagavatam, and this verse is so important also, it appears two times in Srimad Bhagavatam. E lui ci dà un verso dallo Srimad Bhagavatam che è così importante che appare due volte in tutta la scrittura. Tulayama Lavanapi. Who knows this verse? Do you know? Yes? You can explain? Yes, can. I, I try. Yes. Questo è un verso dello Srimad Bhagavatam che dice che il avere, ottenere l'associazione la, con una persona santa non può essere paragonato neanche con l'andare nel pianeta più paradisiaco del mondo materiale. Uh, 
So do some that cannot be achieved with the help of Sankhya Yoga or any other methods of acquiring philosophical knowledge? E questa associazione con la persona santa non può essere ottenuta con nessun tipo di yoga e con nessun tipo di metodi per ottenere la conoscenza. E также там используется этот же прием Калмути Каньяя, Кимута, что тогда уже что же тогда говорить о верских And then this guy Mutik Nyai Kim Uta principle is also utilized in this first to say then what to say about any material activity. E quindi qui viene anche espresso questo Kim Uta, cosa dire allora di tutte le altre attività materiali per quanto possano essere vie e non possono essere paragonate e associarsi con una persona santa. E che Bhagavad Sangha Sangha Sia, che Садху Сангу можно, как Шила Гурудева только что нам объяснил, можно привести только по милости саду, который путешествует по миру и проливает милость на всех обусловленных живых существ. Павел Александр, Сангас, Шила Гурудева просто объяснил, что милость, что мы можем получить бхакти, когда бхакти только по милости, мы отречаем по милости индепендентного саду, который по своей милости, по его милости, он путешествует по миру и проливает милость. E come abbiamo spiegato nel verso prima, la, la parte, la devozione a Dio e l'associazione con le persone sante possono essere ottenute solamente grazie al dolce libero arbitrio, la volontà supremamente indipendente di una persona che vagando qui e lì nel mondo materiale, questa persona santa distribuisce questo amore per Dio a tutte le persone che incontra. Dai, There were some great devotees called the Prachetas. C'era un grande devoto chiamato Pracheta. They did intense austerity and, and bhajan for many, many years. Questi grandi devoti chiamati così, Prachetas, loro fecero un intenso servizio devozionale e, e, e austerità per migliaia di anni. And finally the Supreme Lord appeared before them. E finalmente il Signore Supremo apparse di fronte a loro. He said, I'll give you a benediction, what do you want? E, lo, e lui gli disse, io vi darò una benedizione, quello che volete. They said, to layana lagana pina swagam na puna bhavan bhagavat sanghi sangasya matyanam kimutashisha. He said, oh my Lord, we are the residents of this world of birth and death. Oh mio Signore, loro risposero, noi siamo i residenti di questo mondo di nascita e morte. So what benediction can you give to us? Quindi quale benedizione puoi dare a noi? We don't want uh, the, the, to go to heaven. Noi non vogliamo andare in paradiso. We don't even want liberation from the cycle of birth and death. Noi non vogliamo neanche la liberazione dal ciclo di nascita e morte. Because going to heaven and being liberated from the cycle of birth and death cannot be compared to even one fraction of a second association with your pure devotee. Perché andare in paradiso e anche la liberazione dal mondo materiale non possono essere comparati neanche a una frazione di secondo di associazione con i tuoi puri devoti. Tu la chiami in comparison? Incomparabile. Eh? No, in comparison. Ah, in comparazione. Eh? Tu la leva una api? Uh, lava means a fraction of a second. E lava significa una frazione di un secondo. Bhagavad Sanghi Sangasya, the association of those persons who are your near and dear associates and family members. So that means a sadhu is like the God's family member, very close to him. Di un secondo, una frazione di secondo di associazione con coloro che sono i tuoi cari amici e familiari significa che le persone sante che sono in questo mondo loro sono così vicine a Dio che nel mondo spirituale sono amici e familiari della persona suprema so they pray for that, just moment of a second association quindi loro pregano a Dio stesso solo di un momento di associazione con i suoi devoti. So Mahaprabhu said, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastrikoi, Lava Matra, here the word, same word comes, Lava. Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Shastrikoi. All perfection can come in a second from the association of saints. Tutta la perfezione spirituale e di tutti i tipi di perfezione possono venire solamente in un secondo di associazione con le persone sante. Di Association of saints is so powerful, you can become perfect by their mercy, even without doing any sadhana. <laughs> L'associazione con le persone sante è così potente che tu puoi diventare perfetto grazie alla loro misericordia persino senza fare nessuna pratica spirituale. No! <laughs> How is it 
possible? Come è possibile? That a person not doing any sadhana and a, a sadhu just by his association you go to the spiritual world. Che una persona non fa nessuna pratica spirituale e semplicemente per aver incontrato una persona santa, la persona santa va nel mondo spirituale. It's inconceivable. È una cosa inconcepibile. How is it possible? Come è possibile? Do you believe it? Tu ci credi? Uh, yes, of course. <laughs> <laughs> you know that Srila Sanatana Goswami, he said that people know that just to get mukti, to go into Brahman, you have to do very hard sadhana for many lifetimes. Shila Sanatan Goswami descrisse come se una persona vuole ottenere il nirvana, ovvero vuole ottenere la liberazione dal mondo materiale, deve fare una pratica spirituale molto austera e molto dura per tantissimi anni. So how is it possible you can go to the highest level of the spiritual sky without making a hard endeavor? Ma il mondo spirituale è al di sopra di quella luce impersonale e com'è possibile che puoi ottenere un obiettivo ancora maggiore senza fare nessuno sforzo? So Sanatan Goswami said, Mahat Sangha Mahat Myam Evaitat Paramad Bhutam Kritata Yena Vipraso Sadyo Bhutat Sorupavat The meaning is that uh, Mahat Sangha Mahat Myam The glories of the power of association are Paramad Bhut Not only astonishing and unbelievable but Paramad Bhut Super astonishing and unbelievable. The glories of, the glories of association with the sun. Le glorie dell'associazione con la persona santa non solamente sono stupide. Not only astonishing and unbelievable, but they are param adbuts. Ah. Super astonishing and unbelievable. Non solo le glorie dell'associazione con le persone sante sono stupefacenti e inimmaginabili, una persona non può credere alle loro orecchie, ma le glorie dell'associazione con le persone sante sono supremamente inconcepibili e una persona supremamente non può credere alle, non può credere alle proprie orecchie. How? Perché? Kritarta eh? in vipra, so just like the vipra, one Brahmin became successful. Così come un bramino, un monaco di, ebbe successo. Sadio Bhutat Sarupavat, in a moment, immediately, he became exactly like his guru, Sarup, whose name was Sarup. In un, in un modo, in un, in un momento, immediatamente, lui divenne esattamente come il proprio guru, Swarup. So, the meaning is this. There was one mm, associate of Radha and Krishna. Il significato è questo, che c'era un associato di Radha e Krishna. In the spiritual name, he's a coward boy, his name is Swarup. E nello, nel mondo spirituale, lui è un pastorello e il suo nome è Swarup. Mm -hmm. And uh, Radharani told, oh, there's one uh, Brahmin named Jana Sharma. E Radharani disse a lui, oh, c'è un monaco di nome Jana Sharma. Oh, bring him to me. Portamelo qui. So that Swarup appeared in this world, and here in this world, His name was Gop Kumar. E questo Swarup apparve qui nel mondo materiale e il suo nome era Gopa Kumar. So there was one Brahmin from Mathura named Jana Sharma. E c'era un monaco da Mathura che si chiamava Jana Sharma. He was uh, saying the Gopal Mantra. E lui ripeteva il Gopal Mantra. He was meditating on the Gopal Mantra, but uh, he was not doing a strong sadhana. Meditava su questo mantra, ma non faceva una pratica spirituale molto intensa. But anyway, Yadrichaya. Ma in ogni modo Yadrichaya. Gopal Kumar was wandering here and there and he met with Jana Sharma. Gopal Kumar, questa persona santa discesa dal mondo spirituale, andava di qui e di lì nel mondo materiale e incontrò Jana Sharma. Jana Sharma was sitting and listening to Harikatha. E Jana Sharma sedeva e ascoltava e, e questo, questo, questa persona santa descrivere le glorie del Signore. Gopal Kumar said, what Harikatha will I tell you? E Gopal Kumar pensò, quale Harikatha gli racconterò? Then he thought, I'll tell him about my own life. Allora gli dirò riguardo la mia propria la mia how stessa vita. I met my guru and how I progressed in bhakti and came to the eternal pastimes of Radha and Krishna. Come io ho incontrato il mio guru e ho perfezionato la devozione a Dio e sono entrato nell'eterno passatempo spirituale di Radha e Krishna a Vrindavan. So Gop Kumar told this his very beautiful pastimes. E allora Gop Kumar gli raccontò questo bellissimo passatempo della sua vita. Then, in the end, when he had told this, he could see that Jana Sharma was listening, but actually didn't really understand it. 
e allora quando finì poté vedere che eh, Gianna Sharma stava ascoltando ma di fatto non, non comprese tanto bene so then Gokumar he just put his hand and he said Mangalam Bhavatu and blessed <laughs> allora Gokumar gli ha semplicemente messo la testa sulla fronte e gli ha detto su Mangalam Bhavatu tutte le mie benedizioni a te and at once Gianna Sharma felt himself going through the coverings of the universe and past all the Vaikuntha planets and he saw he was in Goloka Brandavan in the Surup of a cowboy boy and his guru was in front of him in the Surup of a cowboy named Surup also. E lui in un momento si sentì trasportare attraverso tutte le coperture dell'universo materiale andare al di là di tutti gli universi materiali e si ritrova nel mondo spirituale in un bellissimo luogo a Goloka Brindavana ed era un bellissimo pastorello e vedeva il suo guru nella sua forma di essere un giovane ragazzo un pastorello so how is it possible for a person who is doing practically no sadhana in a moment to go to the spiritual world and be transformed and in an eternal spiritual body e come è possibile per una persona che praticamente non fa quasi nessuna pratica spirituale andare nel mondo spirituale e ottenere un corpo spirituale con cui vivere eternamente insieme a Dio? That is the Paramat Bhutan, the astonishing power of Sadhusa. Questa è Paramat Bhutan, il potere stupefacente dell'associazione con le persone sante. So don't put your faith in your own strength. Quindi non mettete fede nella vostra propria forza. It does not mean that you should not do sadhana. Ma questo non significa che non dovete impegnarvi a fare una pratica spirituale. And just like the other was, was not a license to do sense gratification. Come l'altro verso non era una licenza per fare la gratificazione dei sensi. But it was a poetic expression. Ma era un'espressione poetica. Uh, that if such a person can become pure then what to speak of someone who is serving only to please Krishna che se una tale persona che fa la bhakti pieno di desideri materiali è puro allora cosa dire di una persona che fa la devozione solamente per dare piacere a Dio so similarly if someone who is trying to please a sadhu but how do you doing any sadhana if by a blessing even he can attain Golok Vrindavan then what doubt is there if someone is serving their guru 24 hours a day and chanting Harinam and trying to practice bhakti properly allora se una persona che non fa quasi nessuna pratica spirituale può andare nel mondo spirituale per la misericordia del suo guru allora quale dubbio potremmo avere di una persona che 24 ore al giorno serve il suo guru e con molto impegno fa una pratica spirituale what doubt is there there should be the exact opposite of doubt utsaha nistra dharyat enthusiasm strong confidence and patience quale dubbio potrebbe essere lì al contrario per una persona che serve il proprio guru con, con sincerità una persona dovrebbe avere estremo entusiasmo confidenza and e, e pazienza don't put strength on your own practice non mettete forza nella vostra propria pratica but try to practice nicely and think that If the mercy of Gurudev will come on top of my practice, then surely I must attain the eternal service of Radha and Krishna. Nel senso che noi dobbiamo fare la nostra pratica spirituale con tanto impegno, ma non dobbiamo pensare che grazie alla nostra abilità possiamo ottenere qualcosa, piuttosto dobbiamo pensare e pregare sempre che se Gurudeva metterà la sua misericordia sulla cima di questa nostra pratica spirituale, allora essa avrà successo. E otterremo Radha e Krishna. So this is the impossible power, inconceivable power of Sadhusa. Questo è il potere impossibile e inconcepibile dell'associazione con le persone sante. So to associate with the saints, we are ready to do anything. Quindi noi per, per ottenere questa associazione con le persone sante noi siamo pronti a fare di tutto. And to serve them, we are ready to sacrifice them. E per servirli siamo pronti a sacrificare qualsiasi cosa. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu is describing, once a person has faith, the level of the they can be in different levels depending on the intensity of their faith e ci lascia da nemo per poter scrivere poi che quando una persona ha fede può avere diversi livelli di fede so uh, what he explained we'll tell in the next festival oh! Oh! e quello che disse noi lo spiegheremo nel prossimo festival